மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் கட்டடங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா மயிலாடுதுறை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற துவக்க விழா நிகழ்ச்சிகள் மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்றது உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதி அரசர் டி ஒய் சந்திரசூட் மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் நூற்று கோடி ரூபாயில் கட்டப்படவுள்ள கூடுதல் நீதிமன்ற கட்டடங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் மத்திய சட்டம் நீதித்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு இருவரும் மயிலாடுதுறை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் மற்றும் தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தை காணொலி காட்சிகள் மூலம் திறந்து வைத்தனர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி ராஜா உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் வி ராமசுப்பிரமணியன் எம் எம் சுந்தரேஷ் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நிர்வாக நீதிபதி சுப்பிரமணியன் நீதிபதிகள் ஆர் மகாதேவன் சுரேஷ்குமார் மாவட்ட நீதிமன்ற முதன்மை நீதிபதி வடமலை ஆகியோர் பங்கேற்றனர் தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி பி டி ஆர் தியாகராஜன் மூர்த்தி தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் சண்முக சுந்தரம் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனிசேகர் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் நீதி நிர்வாகம் சுதந்திரமாகவும் நியாயமாகவும் செயல்படுவதற்கு ஏதுவாகவும் பொதுமக்களுக்கு விரைந்து நீதி வழங்குதலை உறுதி செய்யும் வகையிலும் நீதிமன்றங்களுக்கு தேவையான கட்டட வசதி மனித ஆற்றல் பிற உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை போதுமான அளவில் ஏற்படுத்தி கொடுப்பது மிக அவசியம் என்பதை உணர்ந்துள்ள தமிழ்நாடு அரசு அதற்கு முன்னுரிமை அளித்து செயல்பட்டு வருகிறது இந்த அரசு பதவியேற்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று மே மாதம் முதல் இன்று வரையில் புதிய நீதிமன்றங்கள் அமைக்க தேவையான நீதிபதிகள் அலுவலர்கள் பணியிடங்களை உருவாக்கி நூற்றி ஆறு கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆறு மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றங்கள் பனிரெண்டு சார்பு நீதிமன்றங்கள் ஏழு முதன்மை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றங்கள் பதினான்கு மாவட்ட உரிமையில் மற்றும் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றங்கள் மூன்று கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் ஒரு கூடுதல் சார்பு நீதிமன்றம் மற்றும் ஒரு மாவட்ட உரிமையில் நீதிமன்றம் உள்ளிட்ட நாற்பத்தி நான்கு புதிய நீதிமன்றங்கள் அமைப்பதற்கு ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன மூன்று வணிக சட்டங்களுக்கான தனி நீதிமன்றங்கள் மாவட்ட நீதிபதி நிலையில் கோயம்புத்தூர் சேலம் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் அமைப்பதற்கும் ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன கோயம்புத்தூர் காஞ்சிபுரம் திருவாரூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் பட்டியலினத்தவர்களுக்கு எதிரான குற்ற வழக்குகளை விசாரிக்க நான்கு சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் இயங்கி வரும் நூற்றி அறுபது மாவட்ட மற்றும் கீழமை நீதிமன்றங்களில் அறுபது நீதிமன்றங்களை ஒரே கட்டடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்ய ஏதுவாக முன்னூற்றி பதினைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் பல்லடுக்கு மாடிகள் கொண்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற கட்டடம் கட்டுவதற்கு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரியின் கட்டடத்தை அதன் பாரம்பரியம் சிதையாமல் புதுப்பிக்க இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் அரசால் ஒப்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது புதியதாக நீதிமன்றங்கள் கட்டடங்கள் கட்டுதல் குடியிருப்பு கட்டடங்கள் கட்டுதல் பழைய நீதிமன்ற கட்டடங்களை பராமரித்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு இரநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது வழக்குரைஞர் நலநிதிக்கு அரசு சார்பில் எட்டு கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு வழக்குரைஞர்களுக்கான சேம நல நிதி ஏழு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து பத்து லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது புதியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஆயிரம் இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு ஊக்கத்தொகையாக மூணாயிரம் ரூபாய் மாதந்தோறும் வழங்கிட ஒப்பளிப்பு ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர்களின் எழுத்த நல நலநிதியிலிருந்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் இறந்த வழக்கறிஞர்கள் எழுத்தர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வழங்க ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஆன் திஸ் அக்கேஷன் ஐ பிளேஸ் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் டிமான்ஸ் ஐ ரிக்வஸ்ட் த ஆண்டபிள் சிஜே ஆஃப் இந்தியா ஃபார் என்ஷூரிங் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இன் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் டு ஐ கோர்ட்ஸ் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் டு ஸ்டேட்ஸ் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் பெஞ்ச் for allowing tamil as a court language in madras high court along with english in this regard i am aware that 
Honorable Union Law Minister is in favor of this. I thank him for that. Hence, I request the support of Honorable Chief Justice of India to consider this favorably. For establishing Supreme Court benches, at least in the cities of Chennai, Mumbai, and Kolkata. We have already written on all these demands to the Union Government. I hope the Honorable Chief Justice and Honorable Union Minister for Law will consider our demands favorably. Engle the Kori Kehlai, Wundri Arasum, Nidhi Turayum, Uchani Dimandramum, Nereveti Taravendu Vendre, Nan Ketu Kulakaren, Nidhi Turayana the Sundra Mahabum, Tanichiahu Yengi, over a Samani and Iridin became Kapatum, Nidhi Turayan Sailwa de Hale, Makareke, Nambike Likum, Sata Nidhium, Samukhani, Menendi Kareke, Nidhi Turamepuka, Vadibaka Sayavendu Vendre, Ketu, Vadebere, Nandri, Ponaka.